¿Qué tal amigos de Silo TV? Estamos aquí en Meta a Fondo una vez más este, con invitados especiales, aficionados a los Santos. Ya dos nos habían acompañado antes de que empezara el torneo de apertura. Y en esa ocasión hablamos de lo que ellos veían como aficionados de posibilidades del equipo en, en este torneo que, que apenas iba a empezar. Ahora que concluye las 7, 17 fechas regulares, pues vamos a analizar un poco el desempeño del equipo según lo que ellos habían dicho. Y vamos a sobre todo a ver qué, qué, qué piensan ellos sobre lo que viene, que es la liguilla. Tenemos a Roberto Rivas, Rodrigo Salazar y Iván Olivares que se incorpora aquí a la mesa de discusión. Pues empezar este, empezamos, empezaremos contigo, Rodrigo. Este, pues habíamos dicho, bueno, lo que habíamos comentado antes, que el equipo tenía para competir los dos torneos, la Copa, la Liga. Finalmente en la Copa pues este, no les fue tan bien, pero en la Liga, segundo lugar. ¿Cómo viste tú el desempeño en general del, del equipo? Bueno, demasiado bueno el desempeño, este, como mencionas, quitando la copa, pues no, no, no tuvo ninguna afectación esa, esa descalificación en copa, realmente lo veíamos en aquel entonces como un prepase a la Libertadores, que sin embargo sí se consiguió con la posición en la tabla general, y en general el desempeño, la verdad, en muchísimo mejor de lo que yo había pensado, oportunidad para jóvenes, eh, buen desempeño de las estrellas o de los, los jugadores insignia del equipo, y pues sacando resultados importantes, digo, salvo esas dos pequeñas derrotas que hubo por ahí, este, mostraron bastante consistencia como equipo, como, como, como un contendiente importante para esta parte final de la, del torneo, y pues ahora sí que está para muchas cosas. Eh, Roberto, este, sobre lo mismo, ¿te ¿crees que finalmente el cuadro, el plantel que se pensaba que tenía para los dos torneos, finalmente no bastó y nada más alcanzó para uno? No, este, sí se logró el, el, el objetivo, eh, creíamos que el, cuando venimos hace 3, 4 meses nunca pensamos, no, nunca contemplamos la, la idea de calificar a Libertadores directamente, entonces se dio de la manera más complicada, de la menos esperada, pero este, como ya comentaron aquí en la mesa, este, hubo oportunidad para muchos jóvenes y va a seguir habiendo oportunidad y yo creo que sí fue un un buen torneo, este, nada más hay dos extranjeros que deben de rendir un poco más, que vienen siendo Rentería y, y Crozas, que por X o Y razón no han, no han rendido, pero este, yo creo que sí vamos para campeonar otra vez en un invierno. <risa> Iván, pues haciendo tu debut aquí con nosotros, sí, este, sí. básicamente eso, este, ¿cómo viste el manejo del plantel de Caixinha, de la rotación que hacía de jugadores? ¿Finalmente crees que le da resultados o crees que tiene con lo que ya se vio en Liguilla para improvisar en el momento de que se requiera una lesión o algo? Bueno, eh, a mí me gustó, me gustó que empezara, que fue cuando el cambio fue contra Chiapas, cuando empezó ya a hacer los movimientos. Este, me gustó porque se viene la Liguilla, ya teníamos el segundo lugar asegurado. Este, los jugadores que tenían menos actividad eh, era para empezar a verlos poco a poco, a ver cómo para que fueran agarrando ritmo y la verdad sí, sí, sí me gusta que, que le dé rotación a los jugadores así en una etapa donde ya va a empezar así lo que es lo difícil del, del campeonato entonces así ya tenemos, ahora sí no hay, no hay pretextos, ¿no? todos los jugadores participaron, eh, están en condiciones y creo que tenemos sí todo para ser campeón Rodrigo, ¿a ti no te apura eso de los últimos dos partidos que Santos, bueno, pierde en Chiapas y en Veracruz, contra Veracruz aquí no pierde, pero tuvo que venir dos veces de atrás para sacar un punto. Sí, que me hubiera apurado si la, la liguilla hubiera empezado luego, luego. Creo que sí, se, se, este tiempo de, 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 entre liguilla y, y la liga, el final de la liga, le va a servir bien o le va a servir al equipo para tranquilizarse, para, para poner en orden otra vez los, los, eh, al equipo, a los jugadores y darles tiempo de que, de que piensen en esa parte, de la última parte del torneo. En lo personal yo creo que no, no le va a afectar en nada. Eh, insisto, es un contendiente, si no es que uno de los tres contendientes fuertes para ser campeón en este torneo, no, no lo veo como, como algo que pueda afectar. Y finalmente se pues, va a incorporar Oribe, ¿no? que fue el que fue el principal ausencia, la principal ausencia. Yo creo que eso va a apuntalar ¿no? allá para... Sí, esperemos que no llegue este, muy cansado. Este, a... Ha sido el mejor jugador este, nacional, yo creo que, de, bueno, también de los extranjeros en este torneo, a pesar de que ha jugado, creo que 10 partidos, 11 partidos, pero esperemos que no llegue 
cansado. Esperemos que esto, que mañana que definan pronto y le dé descanso para que llegue, que llegue bien. Eh, y yo sé que va a lograr un buen desempeño en esta, en esta liguilla. ¿Tú cómo ves ese descanso que obligado ahí de, de entre final de torneo y la liguilla? Por lo de la selección, ¿crees que afecte en general al Santos? O? Pues esperemos, no, no creo que en realidad que le, que le pueda afectar mucho. Eh, quizá para los equipos que a lo mejor, no sé, de abajo de la tabla les pueda servir un poco mejor. Que fueron los que entraron, este, pues digamos, sí, el último, los últimos de la tabla. Entonces a ellos sí les puede servir un poco más, yo creo que, que al Santos no, está bien, o sea, descanso para sus jugadores, pero en lo que es en lo futbolístico, no, no creo que les afecte. Y pues Rodrigo, el, se consigue la Libertadores, ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué faltan en esta Libertadores? O es sea, la segunda para Santos, ¿qué esperas tú? como Que falta que no nos roben. <risa> <risa> este, pues una oportunidad de, de, de hacer o de, o de mostrar al equipo en, en el plano internacional. Yo creo que la, la Libertadores, como todos lo sabemos, es un, un escaparate, un, 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 un spot muy importante para los equipos darse a conocer en la... En, la, en el plano sudamericano y bueno, en el plano internacional pues esperemos buen torneo eh, ya que Caixinha tenga tiempo con Oribe en plenitud, el equipo más compacto, pues esperemos que, que puedan dar mejor resultado en ese torneo y, y ahora sí pasar de esos octavos de final que como le dije, no nos, no nos acuchillen por ahí como suelen hacerlos con los equipos mexicanos ¿no? allá en el Monumental, ¿no? en 2004 oh, sí. contra River y increíble. finalmente, ¿vale? increíble, pero bueno. Finalmente falta ver que si se llega a ver alguna, algún jugador que se vaya y qué jugadores reforzaría, ¿no? Sería importante pensar en a lo mejor un par de refuerzos. Este, bueno, ya con los rumores que, que Darwin y que Crozas y que está, este, Marco escuché uno por ahí que Marco Fabián y que el Chupete venía y todo eso. Eh, hay una base de jugadores jóvenes, ahí está Joya, ahí está Robinson, está Lacayo, entonces yo creo que el que se vaya, sea porque se cierra un ciclo o porque viene una, oferta, una buena oferta para el club, este, hay gente en, en, la, en las inferiores, este, como pasó en este torneo con Escobosa, que está en Nueva Zelanda, este, como pasó Abella. con Abella, como, este, y el joven este, capitán Ulises Rivas, que hay, hay gente, hay gente que pueda suplir y ya el, el, el profe Keishinga ya demostró este, cómo, cómo foguearlos, o sea, que sí sabe este, su negocio. ¿Tú esperabas eso, Iván, que Abella pareciera titular y se mantuviera todo el torneo desplazando a gente que pensábamos que era titular? No, la verdad, este, sí da mucho gusto que empiecen a... porque creo yo que aquí en Santos pues, no es mucho de, de los jóvenes, ¿no? de darles así este, un fogueo, y la verdad, pues... Muy, juega muy bien a Bella. A, bueno, claro, a veces tiene una fallita o no. Pero sí, yo creo que nadie de los que estamos aquí esperamos que fuera a llegar y fuera a llegar directamente a ser titular. Entonces, está bien, así ya cada vez se va sumando más jóvenes, más jóvenes. Y sí, como dice este Rivas, creo que la Libertadores, o si acaso un refuerzo o dos, a lo mucho, y darle más juego a los jóvenes. Eh, bueno, finalmente yo creo que la, el desempeño del equipo los deja satisfechos, ¿no? En general. Y ya de cara a Liguilla, pues. ¿Cuál es la, lo mínimo que se le puede pedir al equipo? Pues sí, este, hablando de desempeño, pues es el primer lugar en la tabla porcentual. Digo, ahí sí no hay, no hay que, que demeritar el paso de los últimos seis torneos del equipo. Eh, pues sí, va, este, yo creo que vamos a conseguir todos, está para campeón, está para, para tener su... Pues más, más bien para mantener la era que tiene ahorita Santos Laguna de... 3, 4 años de mantenerse en lo alto de la tabla, man, este, ser protagonista en la liguilla, pues tiene todavía con qué dar unos 2, 3 años más con, esta, con este tipo de generación y lo que mencionan del recambio, bastante interesante, este, Escobosa es el mejor ejemplo de, de que se puede confiar en los jóvenes y bueno ahí está Bella y los demás nombres que mencionaron ahí, sin olvidar ahorita que tú decías Ulises Rivas, bueno poco a poco irlo, irlo introduciendo no le pase como los otros capitanes ¿verdad? de la selección. Va a ojo, sabemos cuál es su, y el pollo brizuela que ahí anda próximamente en Tigres. Pues bueno, este, hacerlo bien y, y pues para campeones, Santos. ¿no? ¿Qué eh, coincides con, con Rodrigo sobre las posibilidades del Santos? Este, sí, yo creo que el, el, el profe ya entendió muy bien que el repasón que le dio Cruz Azul 
la liguilla pasada, que fue una consecuencia del, del repasón que le dio Monterrey en la final de la Conca Champions, los últimos 20 minutos. Este, entonces yo creo que ya entendió muy bien, ya este, escarmentó, ya este, es un poco más inteligente. Y en, bueno, no inteligente, sino que ya conoce un poco más cómo, cómo es el teje maneje de la, la liga. experiencia, ¿no? Este, y yo creo que ya este, esta liguilla la va a jugar de, de, de distinta manera, eh, con muy buenos resultados y yo estoy seguro que va, va a campeonar. ¿Cuál sería el rival a vencer, Iván? Si no, quitando a Santos o para Santos, ¿cuál sería el rival que ves tú más, más fuerte? Y... Pues así fuerte, yo creo que el América nada más porque, porque quedó en primer lugar. Nada. Aunque Santos lo pudo ver desbancado, ¿no? entonces así un rival para mí que se me haga muy fuerte, la verdad no, no, no veo a nadie. Por números lógicamente pues todos vamos a, o van a decir no que el América pues porque quedó en primero. Pero si vemos cómo cerra, cómo cerrado es los dos equipos, o sea Santos lo pudo ver desbancado, ¿no? Por ahí León que fue el equipo que derrotó a Santos. Yo iba a decir la selección. <risa> la selección mexicana. León. León. Sí, fíjate que, no sé, ve un poquito más fuerte a Morelia. Yo creo que siempre Morelia se ha, en la liguilla se ha complicado mucho así a los equipos, tiene mucha experiencia. Y entran así sin hacer ruido, sin hacer ruido. Yo lo veía un poquito más difícil, bueno, mi punto de ver, ¿no? a Morelia es. que a León. Eso es. Bueno, ya para finalizar, pues también hablamos la vez pasada sobre el compromiso que tenía la afición, ¿no? De, en el torneo, no, si no, si corrigen ustedes, pero creo que el estadio no, le faltó llenarse. No sé ustedes qué piensen, por, por el mismo tema ¿no? que se constante sobre el TCM, ¿por qué no se termina de llenar y qué debe hacer en esta liguilla? O sea, viene un rival que no es este, llamativo, lo cual a mi ver pues, no tiene nada que ver, ¿verdad? no va a apoyar el equipo de casa, pero ustedes como aficionados, ¿qué piensan que esté fallando, que falte? O, o, a ustedes o a la directiva a lo mejor para motivar más a llenar ese estadio ah, muy buena pregunta <risa> este yo creo que la directiva está poniendo de su parte o sea hablando en cuanto a precios hablando en cuanto a un poco mercadeo digo yo que tengo oportunidad de, bueno trabajo en una empresa lo, aquí de, de, la, de la laguna este van ofrecen los boletos ahí mismo en la empresa o sea, la, 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 la directiva está haciendo o está buscando acercar al aficionado ¿no? eh, por ahí echaban carrilla, ¿no? Pues llenaban más en el concierto que en el, que en el mismo juego, ¿no? Eh, no sabría decirte, eh, digo, puede ser la voz de que está todavía muy lejos para mucha gente, los horari el horario de las 9.30 en viernes, que no es familiar de alguna u otra forma. Eh, el equipo respondió eh, con buenas actuaciones. Híjole, no, no sabría, hacía algo específico decirte, no, no sabría decir qué, qué es lo que faltaría, ¿no? Ahora, a menos de que haya por ahí algo, ¿no? <risa> Yo creo que el, 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 el punto negro es, o el asterisco para la directiva es el horario, que sabemos que no lo maneja claro. este, no, la directiva, no. lo maneja TV Azteca, pero de ahí en más, pues mucha gente se dice, ¿por qué no se llena? Si pidieron un estadio por 18 años, los dieron nuevo y todo eso, pero pues hay que entender que la mayoría de la gente que iba al otro estadio ya no va, por cuestiones de distancia, por cuestiones de que no te dejan entrar con comida, este, es caro, el estadio es muy caro allá adentro, bueno, Iván nos puede decir que él no por todos lados, este, que sí es caro, es caro ir al, al, al estadio, y pues familias que iban al, al otro estadio, que se iban en camión o que se iban a pie, pues ya no, no pueden hacerlo, yo conozco mucha gente que, no, que, que ya no va por esa, por esa razón. Sí, yo, yo creo que también... A lo mejor una de las principales causas que yo me veo es... Mucha gente no conoce lo que es la verdadera historia del equipo. O sea, nosotros, bueno, ya, ya estamos un poco más grandes. Pues empezamos a ver al Santos desde muy, muy, muy abajo. Cómo fue subiendo. Entonces, lógicamente la gente que va ahora al TCM, que es un poco nueva, que es de campeonatos del 2008 para acá. Entonces, ya, ¿no? o sea, ellos van como si fueran nada más a divertirse, ¿no? O sea, un, a tomar o no sé, y nosotros lo vemos de una manera, creo yo, más, más pasional, más diferente, o sea, porque vimos viendo una, un cambio del equipo así, de lo muy bajo a lo muy arriba, del estadio incómodo al estadio moderno, y entonces a nosotros, sí, yo bueno, yo creo que a la gente le hace falta conocer un poco más de ese Santos, ¿no? De antes de cómo fue de abajo, cómo creció, así impresionante, porque pues fue muy rápido, 
y que la gente se diera cuenta de, de lo valioso que es tener un equipo tan grande sí, aquí en la ciudad. Para darle el, la justa dimensión ¿no? de lo que es ahorita, que igual como dices, a lo mejor muchos ya lo vieron ganador y a partir de ahí son, apoyan al equipo. ¿no? Pues muchas, muchas ciudades quisieran, aparte de una ciudad sí quisieran un equipo sí, o sea que en tan poco tiempo ha logrado muchas cosas, pues te puedo asegurar que hay muchas, simplemente pues yo creo que era tal, ¿no? o sea, pero un estadio así, un, un equipo así de competitivo, de posibilidad de la, bueno, le tenemos que ir a la Libertadores y todo, entonces hay que valorar lo que se tiene. Eso es. Bueno, para los que no identifican todavía mucho Iván, que yo creo que son pocos, es integrante de la común, ¿verdad? Bueno, sí, ya tengo, no. tengo tiempo que, que no he ido, a veces voy, a veces no voy, tengo muy buenos amigos y sí, pues sí, estaba desde la común desde que, desde pues, que inició. Eso es. Pues algún mensaje final que uno a uno nos vamos a ir despidiendo, en general yo creo que coinciden en que Santos tiene para, para ser campeón, para buscar el título. Pues vamos a esperar, Rodrigo, con algo que te quieras despedir. Pues bueno, este, continuar con esta racha eh, exitosa de Santos Laguna, este, buscar que la gente vaya más al estadio y que ojalá nos regalen más alegrías, más de las que ya nos han dado, eh, reforzar la parte de los jóvenes, hacer buen papel en Libertadores y ya casi no pido nada, ¿verdad? <risa> <risa> este, <coughs> ser un buen equipo, vaya, que sea un equipo que identifique la... La, la parte emocional de la laguna, que sea estandarte de, de esa parte que tenemos aquí los laguneros y pues hacer un buen papel, más que nada, ¿no? ya si los campeonatos vienen, pues se van a dar por sí solos a partir de un buen, de un buen papel, un buen equipo, un buen desempeño. Sí, yo creo que este, pues la, se va a dar un buen desempeño en la, en, en la liguilla, eh, es complicado Querétaro, pero a veces se decía de Chiapas y de y terminó siendo un cliente en Liguilla, y yo creo que sí vamos a, a llegar una final más, una final más, y este, ya estando ahí, pues ya, ya veremos, y pues para un regalo, pedirle un regalo a Santa, si puedo, claro, que, claro. Nos, que nos eche a River Plate luego, luego en, en la primera ronda de la Libertadores, para este, cobrarnos la 10 años después del robo que la haya, <risa> en el Monumental, sí, y pedirle a la afición, este, la pues, el apoyo, el apoyo siempre en las buenas y en las malas, este, y pues ya, muchas gracias por invitar. La falta que River pase no va. Sí, anda bien. Tiene como nueve partidos que no gana. Y van pues algo con lo que. Yo, sería bueno ese, ese duelo. Pues más que nada lo que hace es la afición, ¿no? uno como aficionado, bueno, el equipo hace su trabajo. Todos sabemos que tenemos para ser campeón. Pero yo como aficionado sí le digo a la gente mucho que valore lo que tiene, ¿no? O sea, que disfrute cada juego. Que en realidad sienta los colores del equipo. Ahorita con los nuevos dueños de Orley, o sea, no sabemos qué pueda pasar más adelante. Ya pasó cuando se rumoró lo de la venta del equipo, que se hizo la marcha. Entonces, nada de queremos llegar a, a algo que pase así por lo mismo de que no va gente, de que pues no se llena, esa neguilla y no van. Entonces, pues, se puede ver pérdidas, no sé. Entonces, yo digo que valoren lo que tienen, disfruten mucho los juegos y apoyen. Es lo, lo más importante, ¿no? Estar siempre con el equipo. Ahora sí que en las buenas, malas y en las peores. Por ahí también se menciona mucho lo de la transmisión, ¿no? Que la pueden cerrar, la pueden llegar a cerrar. Sí. sí. Pero bueno, esperemos que, que esta liguilla dé para muchas cosas buenas para el Santos. Y pues yo creo que con esto nos despedimos. Quisimos invitar otra vez a, pues a gente que, que le gusta el Santos y que como dice Iván, lo conoce desde, desde yo creo, desde niños y saben la historia, ¿no? Pues este, esperemos que lo hayan disfrutado. Y... Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por haber gracias, venido. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues nos estamos viendo en Chilo TV.